但他的确指挥的很好。你们管乐部还好，我们弦乐部在这全城最惨的好不好？而且他还亲自示范小提琴给我们。不得不说，他真的只比清赏差了一点点。我觉得这样子才对。之前我们浪费了太多时间，是时候该卯足劲冲刺了。就真不敢相信，一直没休息，不停的排了五个小时。方小窝，你知道吗？一想到有你们，我就觉得我可以在这里找到自己的未来了。我希望和他们一起做一场不输给职业乐团的演出。只要受到欢迎，有了乐迷，就可以卖票公演。等到大家有了酬劳，乐团就可以成为拥有常态演出的乐团，就跟职业乐手一样。这就是我的梦想，一个可以持续到永远的管弦乐团。这个好了哈，哎，这比我做的大呀！我儿子帅不帅？帅帅！来来来，对，我们先跟我儿子拍一张。哎呀，把衣服脱了，衣服脱了，把 S 露出来，就是 S。来，来，一二，儿媳妇，这这这媳妇啊，儿媳妇，儿媳妇，儿媳妇，一二，可以了，来来，等会儿，一家三口，全了全了，好不错，哎，好。都有谁远？哎，对对对对对，老叔叔，好，好，好，好，好，好，好，来来来，一块儿，一块儿，一块儿，一块儿，一块儿，一块儿，来来来来来，来点他同学，来点他同学，来来来 ，OK， 有了吧，有了吧，好，谢谢，好好好，看个大，我看一下。好久不见，叔叔。什么好久不见？好长时间没去我面馆吃饭了。工作工作太忙了，太忙了啊！每天一起啊。好，帅帅饭了，随我呀。老柴，勃拉姆斯小调第四交响曲，太厉害了！一定要比我们那次演奏的好才行，一定能行的。那必须的。哎，晚上结束了，去您的吃面好不好？老规矩啊，老套餐，全都套餐都有啊。麻烦您了，叔叔，又可以吃您的面了。必须的，必须的。准备啊！勤奋，加油 ！R S， 加油！我儿子，我儿子怎么了？他来了。谁啊？戴文老师。我特别紧张，因为这次如果我再失败的话，我不知道接下来他会怎样对我。我不要紧张。你是我的女人，你让我麻死了
。今晚是 R S 团的第一次公演，从 S 团、A 团到现在，我们的每一场演出都是抱着最后一场的演出心态上台的。所以，今天，我们依旧要让这个世界听到我们绝对不服输的声音。这首 D 大调小提琴协奏曲，是柴可夫斯基一生中唯一的一部小提琴协奏曲。因为音乐家本人敏感的天性，使得这首乐曲更加触动人心，直指灵魂最深处的渴求和律动。这一乐章虽然主题安详而明朗，但却能感受到节奏的力量在不断增长，一种萌发的生机从节制的形板中诞生，散发出明亮的生命力。二十四乐团的所有人，你们听到了吗？这是属于我们的主旋律，这是我们对音乐的热爱，还有我们永不言弃的力量。哪怕只要有一个站在舞台上的机会，我们都不会舍弃。只要还有音乐，我们心中就永远饱含着激愤和向往。终有一天，我们会让全世界都听到我们的声音。我知道你之后会出国留学 ，R S 团的事情交给我，不用担心。我呢，我会永远做你最坚强的后盾。哎，你们说这 R S 团啊，真心是不错啊，不愧是我们 S 团走出来的人。寂寞的双簧管还是那么的厉害，最让人意想不到的就是勤奋。林清商的独奏，他居然可以暂代首席的位置了。哎，今天这趟真是没白来。哎呀，好可惜啊，我们怎么不在团里了？烦死！我也是啊，还有李真言。真的好羡慕他。嗯，林校长，我
恭喜你啊！今天晚上的演出非常成功，真的很不错。谢谢您。其实还有很多不足的地方，我们继续努力。一个人的能力能够做专业乐团，这已经是很不容易了。今天晚上观众们的掌声，也足以证明对你们的肯定。但是，你有没有考虑过，演出结束了，你呢和 IS 未来的路该怎么走？嗯，可能我今晚还不太想考虑这个问题。嗯，好，等你认真考虑的时候，我希望我们能帮得上。普拉蒂尼。对，普拉蒂尼，从一九六零年开始，每四年举办的一次国际大赛，以严苛和难度高著称。优胜者呢，可以获得巨额的奖金，也有机会进入职业交响乐团。这可是年轻指挥在国际舞台崭露头角的最好机会啊！比赛是在明年的秋天，你还有一年的时间可以准备。你是费大师认可的弟子，以你的能力，完全可以试试争冠军。对不起，我可能去不了。呃。是因为在巴黎吗？哦，只是我现在只想在国内发展。啊，你知道这是多少年轻人梦寐以求的机会吗？我知道，但是我真的去不了。啊，李真言，你把未来和事业放在国内，这个我很赞同。可是被自己的过去打倒。拒绝梦想，这不是把棋交给你的。如果你现在的放弃换来的是未来的绝望，你觉得这个值得吗？还有 R S， 你有什么样的经验可以保证这支乐团永久的存活下去呢？先不急于做出答案，这个留给你哦，这人是什么？我还没有想好呀，要不我去看看，你去摆一下我的。嗯，嗯，嗯，意大利面，虾，清淡味，吃什么呢？普拉提尼指挥大赛。哎呦，完成了，终于完成了！老师，再见。等会儿，啊，赞什么劲啊？课还没上呢，回来。嗯，不是说练完皮皮操就可以结束了吗？嘿嘿。哎呀，我就知道你会有这么一手。幸亏我留了证据，自己看吧。皮皮操完之，糟糕，我怎么忘了呢？接着，我中。听我说啊，下个星期之前，从这里头挑出十首来，必须给我看熟了。
必须要挑出十首乐谱吗？知道为什么吗？因为你是插班来的。我看了一下你的学班，不得了啊！这个学习你是相当的危险、啊。没关系的呀，我可以跟李真言一起练啊。李真言乐团一大堆的事儿，你想折腾死他？再说了，他马上毕业了，他离开了，到时候你怎么办啊？那怎么办？我想想，我想想，要想加分还一办法，就是得参加大型的音乐比赛。你如果取得好成绩的话呢，就有更好的发展机会。还有，我提醒你啊，不管是为了你自己还是为了李真言，你必须得好好练琴。练好了琴，你相信张老师说的话，这辈子你不会后悔，真的。我有这么多破屋子呀！你真言真的没事吧好听了，你知道吗？这首曲子是我最喜欢的曲子之一，我远远的就听到琴声了，我就跟着琴声我就走到了这里。我没想到古筝弹这首曲子有这么不一样的感觉。我之前听老师说过，这首曲子有钢琴跟古筝的合奏，但是我从来没有听过。今天这么一听，我发现合奏可以弹得更好听、更欢快、更有趣，你说是不是？对对对，对不起啊，打断你了。嗯，那那那你可以继续谈吗？我我我我我不我我不吵的。可以。你怎么睡在这儿啊？我在上课。啊？老师让我练习冥想，啊，让我找到音乐更高的境界，旷达而悠远。真的吗？那我也试一下。嗯、真的管用吗？管用。对催眠特别管用。这里是百七睡觉最舒服的地方，我也这么觉得。嗯，好幸福呀。
去了有很多虫子，你不怕吗？我都吃虫子，虫子怕我还差不多。倒也是。你这不是谈的挺好的吗？为什么谈的时候这么不开心啊？因为我的手型不好看，总是被老师骂，所以我不喜欢。被骂？我是不知道你是跟哪个老师学的，但是有一点我必须要告诉你哦，弹钢琴最重要的不是你的指法有多流畅，也不是你的手型有多好看，最重要的是演奏者在弹奏的过程中能够把自己的心情传送给观众。你相不相信？你的喜怒哀乐，观众都可以通过你弹奏的乐曲感受得到哦。你能当我的老师吗？我想和你学钢琴，我想变成像你一样的人。真的？那我们来练练小星星。我小窝，醒醒了，小窝。嗯。嗯。哎，你怎么这么不认床？哪儿都能睡着。你怎么你怎么在这儿？啊？啊？哎哎，有人呢。人？啊，我刚刚有个仙风道骨的人，怎么跟我一块睡在这里？你跟别人睡。你是不是做梦了？赶紧起来吧，上课去了。哎，你看你身上脏的，回去好好洗洗。走，没关系的。啊，我跟你说，不要在意这种纷纷扰扰的小细节，心静则神思，这样子更能体验到音乐中更深的层次，旷达悠远。赶紧起来吧，你都睡迷糊了。啊，说什么呢？走了，上课去了，那边。都想好了吧？哎呀，休息。哎，小郭。嗯。我能问你一个问题吗？嗯，我特别好奇的一个问题，你第一次学钢琴是跟谁学的？是什么时候开始接触钢琴的？我没有正式学过钢琴，我就是从小玩那个小钢琴的玩具。不可能，弹的太好了，没人教，不可能弹成这样。真的吗？真的，你就真的一点没学过。比如说，音乐班之类的，有上过三个月的钢琴班，但也就上三个月就再也没去了。为什么呀？那里的老师可能不喜欢我吧。什么老师啊？那是，什么眼光啊？没品味。不过我真的谢谢他，如果没有他，咱俩就碰不上。我错失了一个钢琴天才。胡千珏
，认识二十多年了。这次你是最懂我。秦爸，哎，给胡老师加点猪油。不是要清淡一点吗？啊，好，加加加加，马上。其实我呀、啊，一直很懂你。老师，下课我就先回家啦。等一下，等一下，等一下。嗯。马拉顿钢琴比赛报名表。获胜之后，不但有高额的奖学金，还有机会直接跟世界钢琴大师交流。全校只有两个名额，你是其中的一个，重视起来。这是我给你挑的备选曲目，好好练一下。老师，这个比赛名额你还是给别人吧，谱子我也不要了。老师，下课我先走了，拜拜。潘小沃，潘小沃。马拉顿，挺好的机会。好啊，可是方小欧就愣是给拒绝了。啊，说得通。如果换做你的话，我倒是觉得在情理之中。我是说你自恋呢，但这个词儿不太贴切。就算你自命清高吧，你可能不会参加这样的比赛，但是他跟你不一样。首先，我否认您对我的评价。其次，我问您，您觉得他适合这种比赛吗？我可以拍着胸脯的说，凭他的技术，还有创造力，至少拿到前三名。那万一要是评委不喜欢他这种放飞自我的风格呢？这个不重要，重要的是，方小我现在不能真正的理解自由和乱白的区别。如果一旦解决这个问题，方小沃同学前途无量啊！我以前就一直觉得，但是我们没敢说，就是他是不是以前经历过什么样的事情，导致他这么排斥常规式的训练？可能也遇到过像我这样的老师吧。啊，说得通。什么意思啊？啊，没事，老师，您继续说。我还不说了，我说说你吧。我能有什么问题？我觉得你应该也打开自己，勇敢一点，去跟这个世界接触一下，你才知道你有多厉害。我说的是心里话。其实你跟小窝一样，喜欢把事情放在心里的不说出来，哪怕是一点点小的事情。可是你想过没有，所有的同样的小的事情。在同一个时间，都积压在心里，它就会变成一个很大的压力，会让你喘不过气来的。也许我说的不一定对，但是我希望你好好想想。哎，又在这发呆呢？就看看，就看看。张老师跟我说了比赛的事情了，你真的不想参加吗？我不想参加。比赛啊，考试啊，那些是我最不喜欢的。我只想自由自在的，快乐的弹琴。你知道吗？不管是比赛还是考试，它都只是展现音乐的一种形式，而不是束缚。而且，如果你在舞台上，你甚至可以和在场聆听你的观众一起去分享你心里的音乐。而且，舞台越大，交流的空间就越大，不明白吗？还有，你难道不想和我一起上台演出吗？我想。
但是你让我考虑一下。我最近要忙 R S 团的事情，放下我，别老让我心里挂着。你放心吧。石奎。上场了，好。我这是在哪儿？有人吗？喂，有人吗？你好，有人吗？小吴，放小吴，小吴，放小吴，过来帮我，救救我，小吴，小吴，小吴。嗯，怎么也没提前说一声就来了？我跟你说过呀，自己忘记了。哦，你就是方小窝吧？嗯，你知道我是谁吗？你跟他什么关系啊？我以后要跟他结婚的。<笑>怎么有姑娘一上来就要跟你结婚啊？那么漂亮可爱，你小子烧高香哎！干什么呀？多嘴啊！是啊，逗本逗，绿色有机。健不健康？你不直接让我健康来着吗？难怪越长越帅。哎，李真言，他是谁呀、啊？他呀、啊，他是我妈。婆婆好，婆婆婆婆好。别激动，这姑娘真太可爱了，我越来越喜欢了。来，坐吧，坐吧。哎，不逗你了啊，看把你吓的，我是她小姨。哦，小姨好。不过叫我一声婆婆也没错，她妈妈走得早。真言，可是我一把屎一把尿给拉扯大的。哎哎哎,哎，吃饭呢，能不能文明点？哎，你说来看我是吧？我现在告诉你，我很好，谢谢你。好完东西走人吗？不至于吧。我这刚坐下呢，就让我走，你太冷血，太无情了。小姨，你真年轻，我以为我我以为是他前女友，是吧？他们都那么讲，可是我比他那个没意思的前女友，哎，叫什么来着？蒋采薇。我要是年轻十岁，比他好看多了。小姨现在也很年轻，这姑娘嘴怎么那么甜呢？小的时候我带他出门，人家觉得我都是他姐。后来啊，他就不跟我一起出门了。哎，我为什么不跟你出门？难道你心里没有点数吗？就逗逗你嘛，那么正经。不是，那是逗吗？哎，你跟我说那谁，那个人的信掉垃圾桶里，我在垃圾桶里整整翻了三个小时，回去洗了一天的澡，你知道有多臭吗？因祸得福啊！你不能没有良心啊！你从此之后就落了这个洁癖的这个好病，是不是？你看你的房间都不需要保姆的，省了多少钱啊？他现在屋里干干净净、整整齐齐，小姑娘见了都喜欢你。怪不得你现在这么能收拾东西。话说，到底找我来干嘛？这还用问吗？那么久没见你，小姨当然是想你了，就是想看你的同时，再看看这漂亮的小女友。匪神也说了。他特别的不错，今日一见嘛，哎，果然不错。嗯，我觉得你们俩挺般配的，别不好意思，美着呢。走。啊，小姨，我我先我先回去了哈。
。啊，你我们以后见。就走了啊？嗯，下次吃饭啊。好。有话快说！我的眼睛里满满都是话，你读不出来吗？我的眼睛里也满满都是话，让你赶紧走。怎么这样子对小姨呢？我觉得你最近变化实在太大了。什么变化？你说你一严重洁癖的人，以前小姨要进个你家门哦，推三阻四不让进，现在把小女友带家里来了，金屋藏娇啊！你说你这变化大不大？难道这就是恋爱的感觉吗？不管是不是恋爱的感觉，你这个剩女都体会不到。你怎么说话的？我算是比较谨慎。剩女吗？调皮了啊？好吧，跟你说点正事儿啊。你的那些事儿，费事儿跟我说了。你现在还没有办法坐飞机或者去欧洲吗？你来找我就是说这些是吗？你的心理医生说了，你的创伤后遗症啊，如果遇到刺激源，可能还是会有反应。所以，你最近还在做噩梦吗？没有，这些事儿早就已经忘了，不用担心。而且我现在已经重新做指挥了，很好。如果你真的都忘了，那为什么还会因为那个人不肯做费舍尔的弟子？你还没忘记，对吗？如果不是因为那个人，就不会造成后面一系列的悲剧。我和我妈根本就不会坐飞机，我妈根本就……这一切都是他一手造成的，你觉得我怎么可能忘了？可是他毕竟是你爸爸，他不是我爸爸。这么多年，他有来找过我吗？我和他早就已经没有任何关系了。就算是为了自己的未来或者是梦想考虑呢？你难道不准备去试一下吗？我们完全可以先把坐飞机和去欧洲的事情解决掉啊！没用，心理医生和各种催眠疗法都已经试过 N 多次，他们说我是防御性特别强那种。不管用，可是我们还可以没有什么可是，我现在挺好，指挥当着，而且在国内也可以学习，充满了阿尔斯坦，不用担心了原来，他心里不想说的秘密，竟然是这样。李真言好可怜啊，我该怎么帮他？这事儿我确实知道，但是我知道的不多。我只知道李真言好像对飞机有很强烈的恐惧，好像是和他的父母有关。我我认识他这么久，我竟然现在才发现。但是你又能做什么呢？最多也就是劝他看看心理医生。他看过医生了，而且试过很多方法都没有用，难道真的就没有救了吗？可是李真言做指挥，可是他的梦想啊。或许你可以去找他聊一聊，如果他可以说出来自己的心结，我想应该也会好很多。这个臭李，我要不问他的话，他他绝对不会告诉我的。除非趁他睡着的时候。心理医生和催眠疗法已经试过 N 多次了，他们说我是防御性特别强那种，不管用。催眠？彩薇，彩薇，我想到办法了，谢谢你啊！不用谢，我也是你俩的朋友啊。你放心，我一定会把他治好的